வணக்கம் வந்தனம் சு சுவாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுய சுய நிகழ்ச்சி வாரத்துக்கு வாரம் வித்தியாசமான சமையல் இந்த வாரம் வாழைத்தண்டை வச்சு வாழைத்தண்டு தயிர் கறி செய்ய போகிறோம் வாழைத்தண்டு அப்படின்னாவே ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பொருள் வாழைத்தண்டு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டோன் கிட்னி இருக்க ஸ்டோன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு உகந்த ஒரு டிஷ்ஷு வாழைத்தண்டு ஜூஸாக குடிப்பாங்க வாழைத்தண்டில் கூட்டு செய்வாங்க வாழைத்தண்டுன்னு சொல்லும்போது சாதாரணமாக வாழை மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பாட்டுமே நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வாழையிலேருந்து வாழைத்தண்டுலேருந்து வாழைப்பூ வாழைப்பூலேருந்து வாழைப்பழத்துலேருந்து வாழைக்காயிலேருந்து எல்லா பாட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்தளவுக்கு ஒரு வாழை மரத்துக்கு ஒரு மருத்துவ குணம் அதாவது ஒரு ஒரு பாட்டுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது வாழைப்பூ அதே மாதிரி வாழைத்தண்டு ஸோ அந்த வாழைத்தண்டு வச்சு ஒரு அருமையான வாழைத்தண்டு தயிர் கறி செய்ய போகிறோம் அந்த வாழைத்தண்டு தயிர் கறி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் வாழைத்தண்டு கால் கிலோ பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் வெங்காயம் ஒரு கை தயிர் ஒரு கப்பு தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு கத்து இஞ்சி பூண்டு அரை ஒரு டீஸ்பூன் புளி ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு எண்ணெய் அரை குழி கரண்டி பட்டை ரெண்டு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இது ஒரு நல்ல சாம்பார் சாதத்தோட சரி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் பசஞ்சு சாதத்தில் பசி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் எஸ்பெஷலி தோசையோட கடலகலாக இருக்கும் இப்போ அந்த வாழைத்தண்டு தயிர் கறியை எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் என்ன ஓதிட்டேன் இதில் சோம்பு அதே மாதிரி பட்டை இந்த பட்டையை உடச்சி போட்டோம் நான் சொன்ன வாழைத்தண்டுன்னு சொல்லும்போது வாழைத்தண்டு கூட்டு ஒரு சுவையான சரியான கூட்டு அருமையாக இருக்கும் அது சொல்கிறேன் இந்த வாழைத்தண்டை மெயினாக கட் பண்ணும்போது இந்த நாரை எடுத்துகிட்டே வரணும் அப்படி இல்லைன்னா அதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப இறைச்சலாக இருக்கும் டைஜஷன் ஆகுது கஷ்டமாகிடும் வாழைத்தண்டை கட் பண்ணும்போது இந்த நாரை எடுத்துடணும் ஒன்று ஒரு நாட்டு தக்காளி பழம் ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழம் கால் கிலோ வாழைத்தண்டுக்கு ஒரு கை வெங்காயம் உங்களுக்கு பாசிப்பருப்பு பிடிச்சா பாசிப்பருப்பு ஒரு கை அப்படி இல்லைனா தோரம் பருப்பு ஒரு கை இப்போ குக்கர் எடுத்துக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்குறோம் பச்சை மிளகா போட்டு வதக்குறோம் அந்த பாசிப்பருப்பு அப்படி இல்லைன்னா தோரம் பருப்பு போட்டு வதக்கிறோம் அதுலேயே மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு கொஞ்சமாக தனியாக விட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்பில் வச்சிடறோம் அதில் இறக்கிட்டு பக்கத்தில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒரு கடாயை வச்சு கடாயில் அந்த கூட்டு கொட்டிடுறோம் அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் கொஞ்சமாக சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சு நல்லா ஒட்டை அரைச்சி அந்த கூட்டில் போட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வாழைத்தண்டு கூட்டு சாதத்தில் போட்டு பசிஞ்சு அப்பளத்தோடு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் இப்போது இந்த சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா முக்கா பாகம் வரும் நம்ம வதைக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் நான் என்ன சொன்னேன் மூணு பச்சை மிளகா கீரி போட்டாலும் சரி உடச்சி போட்டாலும் சரி நான் உடச்சி போடுறேன் மூணு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாயை உடச்சி போட்டுறேன் இந்த பச்சை மிளகாயோடு இந்த வாழைத்தண்டு கறி தயிர் கறி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த தயிர் கறி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தயிர் வந்து புளிக்காமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சில பேருக்கு புளிப்பு பிடிக்கும் சில பேருக்கு நம்ம புளிப்பு பிடிக்காது சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் குழம்பில் பார்ப்போம் புளித்த மோர் குழம்பு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா மோர் பிடிக்கலன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இந்த தயிர் கறியில் நம்ம புளி கரைசியை சேர்க்கறதால கண்டிப்பாக வந்து இந்த புளி இருக்கும் தயிர் மட்டும் புளி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா புளிப்பில் வேமன் அந்த புளியில் புளிப்பு இருக்குது அதனால தான் தயிரில் புளிப்பு ஓனான்னு ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது இந்த தயிர் கறின்றது நான் ஒரு எலுமிச்சிங்காய் அளவு சொன்னேன் ஒரு எலுமிச்சிங்காய் அளவு புளி எடுத்துகிட்டு அரை கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா அந்த பல்பு எடுத்துகிட்டு அது தான் கடைசியில் விடணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் அல்மோஸ்ட் வந்து முக்கா பாகத்துக்கு வந்துடுச்சு நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு சோம்பு பட்டை தாளிக்கிறோம் அதே மாதிரி வெங்காயத்தை போடுறோம் பச்சை மிளகாய் போடுறோம் இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுருக்கேன் 
இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஏன் இப்போ போட்டோம் அப்படின்னா இந்த கருவேப்பில் வாசனை இப்போ ஆனியன் உள்ள இறங்கிடும் இந்த வெங்காயத்தை வதக்கும்போது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முக்கா பாகத்துக்கு இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாழைத்தண்டை போட்டுறேன் மெயினாக வந்து நார் எடுக்கணும் நார் எடுக்கல அப்படின்னா ஒன்று இண்டைஷன் ஆகிடும் இன்னொன்று நார் ஆயில் வச்சுட்டு போட்டுச்சுன்னா மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கும் அதனால் நார் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒன்றும் பொடியாக கட் பண்ணாலும் சரி கட்டிங் உங்கள் வேஸ்ட்டோம் இதை போட்டு நான் சொன்ன இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் வந்து உப்பு போடணும் சாதாரணமாக நம்ம காய்கறி போடும்போது வதக்கும்போது உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த காய்கறி உப்பு பிடிச்சிக்கும் கடைசியில் போடும்போது உப்பு பிடிக்காது ஸோ காய்கறி வதக்கும்போது உப்பு போட்டிங்க அப்படின்னா அழகாக அந்த உப்பு பிடிச்சிக்கும் இப்போது இந்த உப்பு போட்டுறேன் இதை நல்லா வதக்கலாம் இது தண்ணி இருக்குது அதில் அப்படி அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் இதிலேயே கொஞ்சம் வேகட்டும் ஒரு முக்கா பாகம் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் போட போகிறோம் இப்போ இந்த வாழைத்தண்டு ஆல்மோஸ்ட் முக்கா பாகம் வதங்கிடுச்சு இதில் நான் சொன்னேன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் போட்டு ஒரு கிண்டி கண்டிக்கலாம் கிண்டிட்டு இதில் இஞ்சி பூண்டாரை போடணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டாரை போட்டலாம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரே ரோட்டி முதல்லேருந்து பார்த்துருவோம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை சோம தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் அந்த கையோடைய வாழைத்தண்டை போட்டோம் உப்பு போட்டோம் நல்லா வதக்கிட்டு முக்கா பாகம் வைக்கும்போது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சொன்னேன் ஒரு கப்பு தயிர் அதாவது முக்கா பாகம் வெந்த பிறகு நீங்கள் வேகாமல் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த தயிரில் சரியாக வேகாது தண்ணி தெளிச்சியாக வேக வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க தண்ணி இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வேக வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் தயிர் ஒரு கப்பு போட்டுறேன் ஒரு கப்பு தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த அரை எலுமிச்சிங்காய் புளி சாரி ஒரு எலுமிச்சிங்காய் அளவு புளியை அரை கிளாஸ் தண்ணியில் வச்சு நம்ம கரைக்க போகிறோம் இந்த எலுமிச்சிங்காவை புளியை தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிக்கிறோம் அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டால் போதும் இந்த புளி தண்ணியை திருவிட்டுரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பேல் எல்லோ கலர் இதில் கொத்தம் மல்லி தாயில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இந்த திக்னஸ் வரணும் சாதாரணமாக இந்த கறின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப கிரேவியாக இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேண்டாம் ஒரு திக்கு மசாலா வரும்போது இறக்கிடலாம் இது சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஆட்ட கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது இந்த வாழைத்தண்டோட நல்ல ஒரு தோசையை வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் நான் சொல்ல சாத்திர போட்டு பேசஞ்சு சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி சாம்பார் சாத்திரம் ரசம் சாப்பிட சாப்பிடும்போதும் ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு வாழைத்தண்டு தயிர் கறி வரங்க எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இப்போது இந்த வாழைத்தண்டு போட்டாச்சு நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் வெந்து வரவர்களும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாரிட்டி வழங்கும் சுவையை சுவை நிகழ்ச்சி நம்ம வாழைத்தண்டு தயிர் கறி பண்ணிகிட்ருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றணும் பட்டை சோம்பு தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அந்த வாழைத்தண்டை போட்டு வதக்கிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தண்ணி எடுத்து போட்டோம் வாழைத்தண்டு முக்கா பாகம் வேகவுள்ள வைப்பிட்டோம் இப்போது நம்ம இதில் வந்து தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிரை சேர்த்துட்டு 
அதுக்கப்புறமா கடைசியாக புளி போட்டு இறக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாழைத்தண்டு அருமையாக வாழைத்தண்டு தயிர் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு அனுப்பிச்சிடலாம் இதில் கொஞ்சம் கொச்சமல்லி போட்டுக்கலாம் அருமையான வாழைத்தண்டு தயிர் கறி உங்களுக்கு கோஷம் ஜெயா டிவி சுவேஷ் நிகழ்ச்சியிலேருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்ததை நம்ம செய்ய போகிறது எரா கிச்சடி எரா கிச்சடி கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு அந்த எரா கிச்சடி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் எரா கால் கிலோ பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு கை தயிர் அரை கப்பு தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் வறுத்த ரவை ஒரு கப்பு இஞ்சி பூண்ட ரவை ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை ஒன்று சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் லவங்கம் ரெண்டு புதினா ஒரு கை ஒரு தக்காளி பழம் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு எரா கிச்சடி சாதாரணமாக கிச்சடினாவே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் இதில் எரா போட்டு செய்யும்போது ஒரு கலக்கல் டேஸ்ட் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை அப்படியே உங்களுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல தயிர் பச்சடி கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போ எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்ப்போம் இதில் எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் எண்ணெய் சூடாகணும் சாதாரணமாக உப்புமா கிச்சடி இதே வெஜிடேரியன் நிறைய பேர் வெஜிடேரியன் பார்த்துட்ருப்பீங்க அவங்க அவங்க எங்களுக்கு சொல்லலையேன்னு நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது காய்கறிகள் இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் கேரட்டு காலிஃப்ளவரு அதே மாதிரி புரக்கோலி அண்ட் தென் நூக் இது உங்களுக்கு என்ன காய் இங்கிலீஷ் காய் பிடிக்குமோ அந்த காய்கறிகளை கொஞ்சம் பொடி சக்கன் பண்ணிக்கணும் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் அதே மாதிரி காய்கறி வதக்கிறோம் தக்காளி பழம் வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் கீரி போடுறோம் தயிர் போட்டுருவோம் இதுவும் தயிர் போடுவோம் எப்போ வெங்காயத்தை போட்டு தயிர் போடும் தக்காளி பழம் போடும்போது போட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி ஊற்றுறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தண்ணி தூள் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி ஊற்றுறோம் நல்லா தண்ணி கொதி வரும்போது உப்பு போட்டுரும் வறுத்துற வயிறு போட்டுரும் தேவைப்பட்டால் நல்ல முந்திரி பருப்பு வறுத்து போட்டால் அந்த முந்திரி பருப்போடு அந்த கிச்சடி சாப்பிடும்போது அதுவும் நல்ல வேர்க்கடல சட்னி அப்படின்னா தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போது என்ன சூடாகிடுச்சு தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை சோம்பு ரெண்டு லவங்கம் ஜாஸ்தி வந்து ஸ்பைசஸ் போடுவோம்னா இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு கை புதினா இதை போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் பட்டை லவங்கம் சோம்பு புதினாவை நல்லா வதக்கிட்டோம் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் இதை போட்டு நல்லா பிரித்து போட்ட மாதிரி போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிறோம் முக்கால் பாகம் வதக்கினா போதும் இதில் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் கீறி போட்டாலும் சரி இல்லை உடச்சி போட்டாலும் சரி காரம் பச்சை மிளகாய் காரம் கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தொழில் போடுறோம் அந்த ஒரு கப்பு ரவைக்கு நான் சொன்னேன் ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி தயிர் அரை கப்பு இதுக்கு ஊற்றுறோம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் பிரியாணி மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வரும் புதினா போடுறோம் பட்டை லவங்க தான் சோம்பு போடுறோம் இங்கே சாப்பிடும்போது புதினா சாரி பிரியாணி டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த எரா கிச்சடி கிடைக்கும் சார் எரா பிரியாணின்னு சொல்லும்போது இதே மெத்தடு ரவைக்கு பதிலாக நம்ம அரிசி போட்டுறோம் அதே மாதிரி விஜிடபிள் மெத்த பிரியாணிக்கும் இதே மெத்தடு ரவைக்கு பதிலாக நம்ம அரிசி போடுவோம் இந்த ஏன் கிச்சடி அப்படின்னா 
ஒரு ஒரு நல்ல டிஃபன் ஈவினிங் வேணும் இல்லை கெஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா இது மாதிரி பண்ணலாம் ரவா பொங்கல் சூப்பர் ஒரு கப்பு ரவைக்கு அரை கப்பு பாசிப்பருப்பு அரை கப்பு பாசிப்பருப்பு நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு குக்கரில் மூணு கிளாஸ் மூணு கப்பு தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடணும் வெந்த பிறகு அந்த அளவு பார்த்துக்கோங்க அதனால் ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி அளந்து நம்ம பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுறோம் நல்லா கொதி வரும்போது அந்த ரவையை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் உப்பு போட்டுறோம் இப்போ அது உப்புமா ஸ்டைலில் வந்துடுது பக்கத்தில் அடுப்பில் கடாயை வச்சுட்டு நெய் பாதி எண்ணெய் பாதி ஊற்றிட்டு மிளகு சீரகம் இஞ்சி கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு கொடுத்து இந்த ரவா பொங்கலை கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கரண்டியில் அப்படி எடுக்கும்போது ஒட்டக்கூடாது அதுதான் பதம் சூப்பரான ரவா பொங்கல் அதுக்கும் வந்து தேங்காய் சட்னி சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி அவியல் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்காவாக வந்துடுச்சு பச்சை மிளகா போட்டாச்சுதில் இந்த காரம் பச்சை மிளகா காரம் வெங்காயத்துக்கு சூப்பராக ஏறிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் இறவை போட்டுறேன் இறைய போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நான் சொன்னேன் இறா வேகத்துக்கு டைமு நாலு நிமிஷம் நம்ம இந்த வேக விடுறது ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம் அந்த சுருங்கும்போது என்ன பண்ணலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வரும்போது ரவைய போட்டுக்கலாம் அது ஒன்றும் விருப்ப போகிற ஷார்ட் கமர்ஷியல் பாயிண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜெய ஆக்டி வளர்ப்பு சூய சுயன கட்சி ஏரா கிச்சடி கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு பட்டை லவங்கம் தாளிச்சும் வெங்காயத்தை வளர்க்கணும் பச்சை மிளகாய் வளர்க்கணும் நல்லா வதக்கின பிறகு இறாவை போட்டுருக்கோம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு அறவை ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் அதே மாதிரி தயிர் அரை கப்பு போடுறோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் நான் சொன்னேன் ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் சின்ன தக்காளி பழத்தை அப்படி புழிஞ்ச மாதிரி போட்டுருவேன் ஏன் அப்படின்னா தக்காளி பழம் சார் ஒரு மாதிரி பத பதன் ஆகிடும் ஒன்று போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லைட்டு புளிப்பு வந்தால் போதும் தயிர் வர விடும் இல்லையா அதனால் லைட் புளிப்பாக இருந்தால் போதும் இப்போ இறா வந்து அது மோஸ்ட் நம்ம சொன்ன அந்த பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இதில் காரத்து அந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு உடனே நல்லா வதைக்கணும் இப்போ இது எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எல்லாம் சாப்பிட்டவே சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி விட்டுறேன் ஆல்ரெடி தண்ணி கொஞ்சம் இருக்குது மீதி தண்ணி இதில் விட்டுறேன் தண்ணி கொதி வரணும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு ஏரா வச்சு சொல்கிறேன் ஏரா இஞ்சி பூண்டு அரவை கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் பச்சை மிளகா ஏராவில் இஞ்சி பூண்டு அரவையை போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா பெசரி வச்சிடணும் பச்சை மிளகாய் இடிச்சுக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் ஒரு கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் அந்த இறாவை அப்படியே போட்டு வதக்கிடுறோம் வதக்கிட்டு அதை மஞ்சத்தூள் மேலே போட்டுருவோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேலே சும்மா வந்து எண்ணெய் தடவை எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றி இறக்கிட்டோம்னா ட்ரையாக அந்த இறா வெறும் வயலில் சாப்பிட்றதுக்கு சரி சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இறாவை எலுமிச்சம்பழம் உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் முட்டையில் துவச்சி எடுத்துகிட்டு ரொட்டித்தூள் 
ரொட்டி தூள் வந்து எப்படின்னா இந்த ஃப்ரெஷ் பிரெட் கம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓரத்தை கட் பண்ணிட்டு மிக்சியில் பொடி பண்ணிடணும் அதில் ஒத்தி எடுத்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அட அட சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் சாதாரணமாக எராக்கே ஒரு ஒரு என்ன குணம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் நான் அருமையான ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் எரா சாப்பிடும்போது நம்ம ரப்பர் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நாலு நிமிஷத்துக்கு மேலே அஞ்சாவது நிமிஷம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்வீட்னஸ் வராது நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே அது எரா கொடு குக் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பிடும்போது ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும் அதுதான் அந்த எராவுடைய மகிமை ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு சாதாரணமான ஒரு ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் ரொம்ப காஸ்ட்லியான டிஷ்னா அவர் ப்ரான்ஸ் தான் பெரிய ப்ரோனை விட சின்ன ப்ரான் அதாவது மீடியம் சைஸ் ப்ரான்ஸ் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எராவும் நாட்டு அவரக்காய் போட்டு ஒரு தூக்கு செய்வாங்க சூப்பராக செய்வாங்க அந்த அவரக்காவை எராவும் ஒன்று சேரும்போது ஐயோ சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயம் வதக்கி தக்காளி பத்தை வதக்கிட்டு இந்த அவரக்காவை வதக்கி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு இஞ்சி பூண்டு தட்டி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அவரக்காய் வேக வச்சு எராவை என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆவி கட்டிடுவாங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு எராவை வந்து வேக வச்சு அந்த வெந்த எரா தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த வெந்த எராவை போட்டு அந்த அவரக்காவில் போட்டு அப்படி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுவும் அந்த சாதத்தில் போட்டு பசு சாப்பிட பார்த்திங்கன்னா சூப்பருங்க இப்போது அந்த தண்ணி குறைச்சிட்ருக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் ரவையை வறுத்து ரவையை போட்டு கிண்டிட்டு வரணும் இந்த லம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த வறுத்து ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் கிண்டிட்டு வரணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் தெரிக்கும் அதனால் சிம்ல வச்சுக்கலாம் அப்படியே சிம்ல வேகட்டும் இப்போ அப்படியே நல்லா ஃப்ளாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் சொன்னேன் ஒரு டிப் கொடுக்குறேன்னு அந்த டிப் என்ன அப்படின்னா கடைசியில் நெய் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயை சுட்ட எண்ணெயில் பச்சை எண்ணெயை அப்படி மேலே ஊற்றணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி உப்பா செய்யும்போது ஊற்றி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அதோடய டேஸ்ட்டு எஸ்பெஷலி நல்ல இருந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அது மேலே விட்டிங்கன்னா அந்த கிச்சடி கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் எண்ணெய் அப்படி இல்லைனா நெய் நெய் ஜாஸ்தி சாப்பிடாதவங்களுக்கு எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது விடும்போது உங்களுக்கு அந்த மினிமிழ்ப்பு தெரியும் அது எண்ணெயோட டேஸ்ட் உள்ளே இறங்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அடகாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போது எரா ரவ கிச்சடி கலக்கலாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தேவைப்பட்ட நீங்கள் முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி வெஜிடேரியனில் ஒரு காய்கறி போட்டு முந்திரி பருப்பு போடும்போது அது ஒரு அலாதியான ஒரு டேஸ்ட்டு இது தொட்டுக்கிறதுக்கு தயிர் பச்சடி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சட்னி வேணும்னா நீங்கள் விறகுல சட்னி தேங்காய் சட்னி அதாவது பூண்டு சட்னி ரயில் சட்னி எது வேணாலும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம் இதில் அடுப்பு அனுப்பிச்சிடுறேன் இந்த கிச்சடியை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க ஒரு அருமையான அட்டகாசமான ஏரா கிச்சடி நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் முதல்ல வாழைத்தண்டு தயிர் கறி ரெண்டாவது எரா கிச்சடி பண்ணோம் இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சாதிங்க அப்படியே போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்